รอบวันนี้นะครับเป็นครั้งที่เราจะมาลงเนื้อหาที่บทคำนวณครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับเราได้เคทิปสําหรับที่เป็นในส่วนของบรรยาครับที่เป็นรูปเพื่อทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับสําหรับครั้งนี้นะครับเคทิปเราจะมาลงรายละเอียดส่วนที่เป็นคำท่าคำนวณครับจากประสบการณ์นะครับการอยู่กับตัวข้อสอบของน้องมาหลายปีนะครับปัญหาของท่าคำนวณที่น้องมักจะมีกันก็คือในส่วนของการคำนวณความเป็นคนครับน้องมักจะมีปัญหาว่าเราเป็นคนเนี่ยเราจะเริ่มยังไงเราจะคำนวณยังไงนะครับทีนี้จริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดเราพิจารณาดีแล้วนะครับข้อสอบเรื่องการความเข้มข้นนะครับเป็นข้อสอบที่เราสามารถจับทางได้คือใช้สูตรนั้นเลยครับหมายความว่าถ้าเรามีความเข้าใจเราคำนวณที่ตรงดีที่สุดนะครับสามารถทําข้อสอบที่โรงเรียนได้แต่ถ้าเกิดน้องๆเฮ้ยไม่รู้จับทางยังไงเคทิปจะช่วยน้องๆได้ครับโดยเราจะเอาสุรจับโผล่เลยครับน้องหมายความว่าหมายความว่าไม่ว่าน้องจะเข้าใจโจทย์ไม่เข้าใจโจทย์ครับน้องหาคําตอบได้ครับเชื่อไหมครับอันนี้เราเป็นวิธีรัดนะครับแต่แน่นอนสุดว่าเราเนี่ยไม่มีโจทย์น้องนะก่อนแล้วก็ให้น้องใช้วิธีรัดในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช่ไหมครับเพราะมีการสอบเป็นวิทยาจะมีอะไรที่แบบท่าไม่ถูกที่ลนใช่ไหมคิดไม่ออกใช่ไหมครับการเขียนสูตรรัดที่ที่จะให้ตอบเป็นขึ้นมาก่อนเนี่ยจะช่วยแก้สถานการณ์ให้เราค่อยๆแก้ปัญหาได้ครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับในบรรดาโจทย์ความเข้มข้นทั้งหมดโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นโจทย์ผสมน้องมีแนวข้อสอบมากมายไก่กองที่แบบนี้ครับลองดูนะครับข้อที่บอกว่าให้หาความเข้มข้นนะครับโดยร้อยละความเข้มข้นโดยร้อยละนี่เป็นร้อยละโดยมวลสอบไปมากครับของของนะครับสาราที่เกิดจากการเอาแอมโมเนียมตรงนี้อ่านว่าแอมโมเนียมคอร์ไลจำได้ใช่ไหมครับแอมโมเนียมคอร์ไลเขียนสูตรอย่างนี้เลยครับเขียนสูตรนี้นะแอมโมเราจำได้ไหมครับแอมโมเนียมเป็นไงครับแอมโมเนียมบวกได้ใช่ไหมครับคอลายลบหนึ่งแล้วเปลี่ยนมาแล้วแล้วไขว้หนึ่งไขว้หนึ่งแอมโมเนียมคอลายเขียนสูตรจำได้ใช่ไหมครับต้องต้องแม่นเลยครับการเขียนสูตรเรียนกันไปแล้วนะครับโอเคครับแอมโมเนียมคอลายครับ 10% นะครับโดยมูลตอบนะเขามีแอมโมเนียมคอลายสิบเเจำนวนห้าสิบครับเอาไปเทกับแอมโมเนียมคอลายยี่สิบเปอร์เซ็นจำนวนร้อยห้าสิบครับไม่หนำใจครับสำหรับข้อสอบส่วนบอกว่าถ้าสองเสร็จเพิ่มโค้งลงไปอีกสองจานดูรูปจะเข้าใจง่ายขึ้นมากครับเขามีบิ๊กเกอร์ทั้งหมด2ใบครับใบแรกมีสาร50ลูกบาทเซนใบที่2มีสาร150ลูกบาทเซนเอามาเทผสมกันครับยังไม่หนำใจครับเติมโค้งโค้งโค้งโค้งโค้งโค้องกลางครับเอาทั้งหมดผสมกันถามว่าสุดท้ายเข้มข้นเท่าไหร่ครับโอ้คุณพระคุณเจ้าช่วยครับน้องเริ่มกันไม่ถูกเลยครับนะจับจับหลักก็ไม่ถูกเพราะอะไรครับเพราะมันมีทั้งผสมผสมไม่พอแล้วยังมีเติมถ้าข้อสอบยากก็ต้องเราจะเหนื่อยน้ำออกน้องแล้วตกผลึกมันหลายชั้นมากครับเอาเป็นว่าไม่ว่าข้อสอบจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ครับเราจะจับทางได้ด้วยเคทิปแต่ก่อนเป็นเคทิปกับน้องเรามาพูดถึงครับวิธีตรงกันก่อนครับวิธีตรงกันหลักการแรกของการทําโดยวิธีตรงครับก็คือว่าน้องหาเลยครับน้องหาปริมาณของแอมโมเนียมคอร์ไลที่เป็นโค้งโค้งโที่มันซ่อนตัวอยู่ในแต่ละจุดครับระดับแรกครับหาแอมโมเนียมคอร์ไลที่มันซ่อนตัวแตกในแต่ละจุดก่อนที่เขาบอกว่าเราแบ่งเป็น3อันเลยครับ3ห้องเลยครับเพราะเรามีแหล่งแอมโมเนียมคอร์ไลโค้งทั้งหมด3แหล่งอันแรกครับ 10% โดยมูลต่อปริมาณจำนวน50ครับมีปริมาณเท่าไหร่ครับก็เอา10ส่วน100คูณ50ถูกไหมครับ10ส่วน100คูณ50ได้ออกมาเท่าไหร่ครับ10ส่วน100ได้ออกมาเป็น5ถูกไหมครับได้ออกมาเป็น5แสดงว่าใน 10% นะดูดูโจทย์ทั้งหมดเลยครับดูโจทย์ทั้งหมดใน 10% ปริมาตร50มีเนื้อแอมโมเนียมคอร์ไลเป็นโค้งโค้ซ่อนอยู่5ครับดูชามที่2ครับ 20% 150ลูกบาทเซนเมตรลองดูครับหลักการเดียวกันครับก็เอา20ส่วน100ใครที่เรียนไปแล้วลืมลองกลับไปทบทวนดูนะครับว่าพิธีตรงทางไหนครับคูณด้วย150ครับ150นะครับ20ส่วน100คูณด้วย150ครับเท่าไหร่ครับลองคิดเลขดูนะครับก็25 30ครับใช่ไหม20ปัด55เลยครับ3ด้วย30ใช่ไหมครับ30กรัมครับ5กรัมบวก30กรัมครับสุดท้ายอันนี้ไม่ต้องทำเลยถูกไหมโจทย์บอกเราว่า2กรัมแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าถ้าเรามองทั้งบรรทัดนะครับทั้งบรรทัดเอาใครผสมกันคนนู้นคนนี้คนนั้นผสมครับผสมกันถ้าสมกันแล้วไม่ว่าใครจะผสมก็ตามมันมี5บวก30บวก2ทั้งแถวนี้ครับทั้งแถวนี้ทั้งแถวนี้บวกกันเท่าไหร่ครับ
ถูกไหมนะบีเกอร์มี50เห็นไหมครับบีเกอร์มี150อันนี้ไม่มีปริมาตรถูกไหมน้อยมากไม่มีปริมาตรรวมเท่าไหร่ครับก็จับ50บวก150ถูกไหมเป็น200ถูกไหมครับ50บวก50เป็น200ก็คือแสดงว่า37กรัมเนี่ยเห็นนะฮะ37กรัมเนี่ยอยู่ในปริมาตร200ลูกบาทเซนติเมตรเป็นกรัมเป็นมวลลูกบาทเซนติเมตรเป็นปริมาตรเป็นมวลต่อปริมาตรเรียบร้อยแล้วโจทย์ต้องการเป็นร้อยละทำไมครับคูณร้อยครับคูณครับพอคูณปุ๊บร้อยตัด200น้องตัดกรัมลูกบาทเซนติเมตรนะครับเพราะมันเก่งกัดใช่ไหมก็เป็น37ส่วน200คูณ100ใช่ไหมครับนะครับร้อยส่วนสองร้อยตัดกันเหลือ2นะครับ2หาร37ได้ 18.5 นี่นะครับก็ 18.5 เปอร์เซ็นต์เป็นคำตอบสุดท้ายนะครับไอ้นี่คือเรียกว่าอะไรครับชาวบ้านเรียกว่าวิธีตรงครับวิธีตรงวิธีตรงคือมานั่งคำนวณวิเคราะห์อะไรต่างๆนานาอันนี้เราบอกว่าเราไม่เราไม่ใช่วิธีตรงครับเราใช้วิธีหลักแปลว่าอะไรครับหลักคุณหลักตาใส่ลงไปเลยครับน้องนะแปลว่าช่วยในการที่น้องเสียสติน้องเข้าวิธีเนี้ยวิธีตรงเราเสียสติได้ใช่ไหมครับลองดูวิธีรัดครับวิธีรัดเนี่ยทำเสร็จได้ไม่เกินหนึ่งนาทีครับดูนะเปอร์เซ็นต์รวมบีรวมเท่ากับเปอร์เซ็นต์หนึ่งบีหนึ่งบวกเปอร์เซ็นต์สองบีสองคูณร้อยสี่นะครับลองดูนะหลักการคือครับเรามีบิ๊กเกอร์แต่ละบิ๊กเกอร์บิ๊กเกอร์ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งบีหนึ่งเก็บมาบิ๊กเกอร์ที่สองเปอร์เซ็นต์สองบีสองใส่มาถ้าใส่โค้งเฉยเฉยไม่ได้เป็นคำชามใช่ไหมครับไม่ได้เป็นคำชามเราใช้ร้อยคูณจีจีคืออะไรครับจีคือปริมาณโค้งโค้งที่ใส่เข้าไปเปอร์เซ็นต์หคือเปอร์เซ็นต์หคือเปอร์เซ็นต์ของชามแรก V1 คือ V ของชามที่2เปอร์เซ็นต์สคือเปอร์เซ็นต์ของชามที่2 V2 คือ V ของชามที่2มันก็โป๊ะเช่นกันใช่ไหมครับเรามีชามที่1เปอร์เซ็นต์หนึ่งวีเรามีชามที่2เปอร์เซ็นต์สองวีสองเรามีโผงก็ G เลยถูกไหมครับแล้วก็ร้อยเข้าไปโผงเข้าใจใช่ไหมครับสุดท้ายครับเปอร์เซ็นต์รอครับรอรอรอเปอร์เซ็นต์รอคือเปอร์เซ็นต์รวมครับเปอร์เซ็นต์รวมดีรวมเปอร์เซ็นต์รวมเนี่ยคือความเข้มข้นสุดท้ายครับเพราะว่ารวมกันแล้วความเข้มข้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์สุดท้ายดีรวมคือมีตอนสุดท้ายว่ามีเท่าไหร่จับยัดสูตรเลยครับน้องอ่านอะไรดูนะครับลำดับแรกครับเปอร์เซ็นต์รวมเปอร์เซ็นต์รวมเปอร์เซ็นต์รวมนี่คือโจทย์อยากรู้ถูกไหมว่าผสมกันทั้ง3อันแล้วมีเท่าไหร่ก็ยัดสูตรเลยครับเปอร์เซ็นต์รวมใช่ไหมครับดีรวมครับดีรวมดีรวมไม่รู้เก็บก่อนจะได้นะเก็บไปก่อนปึ๊บเปอร์เซ็นต์หนึ่งครับเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งคือชามแรกคือ10 V1 คือ50ก็คือ10คูณ50ปุ๊บปุ๊บเปอร์เซ็นต์2ครับ V2 ก็คือชามที่2ครับ20คูณ150แน่นอนน้องว่าน้องทำที่บ้านที่ตัวเองเนี่ยเร็วมากเพราะว่าไม่ต้องอธิบายให้ฟังจะเร็วมากครับ100 G ครับ G ผมใส่เท่าไหร่ครับ2ถูกไหมครับ100คูณ2ค่อยขอตกทัดที่นะครับกระดาษนี้ครับโอเคน้องมีตัวแปรเดียวคืออะไรครับเปอร์เซ็นต์รวมบีรวมรอแล้วรอเล่านะครับอ่าขาดอันนี้คือบีรวมครับบีรวมเท่าไหร่ครับบีรวมเท่าไหร่ครับเรามี50กับ150ตรงนี้ไม่นับปริมาตรนะครับ50บวก50ได้200ครับปริมาตรรวมก็คือจับบวกกันเป็น200โอ้โหอันนี้ถามพี่แคปได้พี่แคปตอบได้ภายใน3วินาทีครับว่าตอบอะไรครับพี่แคปจะไม่ตามพี่แคปเลขปูพันแก้สมการหาตัวนี้คือเดียวพี่ทำไปเลยนะครับจะได้เป็น200คูณเปอร์เซ็นต์รวมถูกไหมครับ100 10คูณ50 10คูณ50เท่าไหร่ครับได้500ถูกไหมครับ500 20คูณ50เท่าไหร่ครับ 3,000 2คูณ100ได้200ถูกไหมครับและน้องก็รวบในใจครับก็ได้เลยครับเปอร์เซ็นต์รวมอ่ะ500บวก 3,000 บวก200เท่าไหร่ครับ 3,007 ก็คือ 3,007 ถูกไหมครับเสร็จปุ๊บ200อยู่ตรงนี้เกะกะย้ายมาหารก็หารด้วย200เห็นไหมครับได้คําตอบเท่าไหร่ครับ0ตัด0ตัด0ตัด0สุดท้ายเหลือ3 7มเจ็ดันเป็น 18.5 นี่นะครับร้อยละโดยนะครับโดยมวลต่อปริมาตรนี้นะครับถ้าน้องสังเกตน้องจะเห็นว่าถ้าน้องเข้าใจสูตรตัวนี้นะครับซึ่งในในในตรงไอในตัวคอร์สในลงเรียนไปแล้วนะครับถ้าน้องสงสัยถามได้นะครับแต่ที่จะพูดเฉพาะสูตรลัดนะครับเปอร์เซ็นต์ลงมีรวมเท่ากับเปอร์เซ็นต์หนึ่งวีหนึ่งเป็นสองวีสองร้อยจีตรงนี้นะครับจับตรงนี้นะครับต่อให้น้องเนี่ยเสียสติแล้วครับทำข้อสอบไม่โดนช็อกนะครับเนาะเรายังสามารถคลังทางไปตามคำตอบได้นะครับเพราะฉะนั้นขอฝากสุดท้ายให้น้องว่าวิธีตรงเนี่ยสำคัญมากเ
แต่วิธีรับตรงนี้ขอฝากไว้ว่าใช้ในกรณีฉุกเฉินนะและเพื่อความเร็วทำเร็วๆแล้วมีรับเร็วกว่าต้องไหมครับโอเคครับก็ขอฝากในส่วนของพาร์ทคำนวณครับยังมีสูตรลับในการทำเข้มข้นโมล่าโมเลลนะครับแล้วก็กดเดทพีต่างๆเพิ่มเติมอีกครับน้องที่สนใจครับสามารถติดตามได้หรือถามคำถามมาได้ทาง Facebook นะครับอีเมลของพี่ทาง Twitter นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับเคทิปฟอร์เคทิปทางหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ